Hello guys! Again, welcome back to my channel. Do not forget to subscribe to my channel, RMA Math Channel. By the way, I hope na sana may natutunan kayo dun sa nauna kong video. Ngayon naman ang ating topic is all about what is the difference between undefined and indeterminate. Simulan natin sa undefined. Any number, whole quantity, variable divided by zero is undefined. Examples, we have 1 divided by 0, 5 divided by 0. As we can see, ito yung tinutukoy nating any number. Yung 1 and 5. Na kapag dinivide daw sa 0, ang sagot ay undefined. Aside from 1 and 5, pwedeng 200, pwedeng 500, pwedeng 1000, etc. How about whole quantity? Yan, we have the quantity of x plus 5 divided by 0 is also undefined. Kasi ang kabuong quantity nito, as long as na ang denominator natin ay 0. Denominator or divisor is 0. How about the variable? Ang variable natin dito ay m. Hmm. m divided by 0 is also undefined. And take note, Monomial variable must not be equal to 0. Bawal daw. Okay, ito yun ay binomial to. Hindi ito monomial kasi meron tayong uh, addition plus 5. Ito ang ating tinatawag na monomial variable. Yung single lamang. Walang kasamang operation. Hindi siya binomial, hindi siya trinomial. Kapag daw siya ay na 0, halimbawa ang m ay 0, ano mangyayari sa kanya? What will happen? 0 over 0. Hindi na siya undefined. Ang tawag na sa kanya ay Ayan. Ang tawag na sa kanya ay indeterminate. Titingnan natin kung bakit siya naging indeterminate. Let's have this term indeterminate. It is a form or an expression whose functions cannot be determined. We have seven, seven indeterminate forms. What are those? Zero divided by zero. Yan, indeterminate yan. Zero raised to zero. Infinity minus infinity. Zero times infinity. Infinity divided by infinity, 1 raised to infinity, infinity raised to 0. Ayan yung pito na indeterminate forms. Okay, ipaliwanag natin kung bakit sila naging indeterminate. Let's start with 0 over 0. Kung mapapansin natin ito, Sa ating definition nung nauna, kapag pinag-aralan natin ang uh, numerator at denominator, kapag daw pares daw ang numerator at denominator, 1 ang sagot. That is wrong. Kapag daw pares ang value, kasi ang 0 ay hindi number. Sa counting numbers, tayo ay nagsisimula sa 1. Okay? So, ibig sabihin, 0 is not part of counting numbers. Next, kapag tayo ay nag-type sa calculator, kahit sa regular or scientific, ang lalabas dyan ay syntax error, feathering math error. Tama? Uh, napapansin natin yon, Kaya siya ay indeterminate value, indeterminate form. Next, what else? How about this one? 0 raised to 0. Especially kapag tayo nagtuturo sa ating bata, sa ating estudyante, ng properties or laws of exponent, pakisama natin ang 0 raised to 0. That is indeterminate. Bakit? Kasi ang ating definition sa ating laws or properties of exponent, any real number except 0 that raised to 0 is equal to 1. Halimbawa, 
5 raised to 0, that is equal to 1. m raised to 0 is equal to 1. Kahit ano daw, basta ang base natin ay hindi 0. Kapag ang base natin ay 0, indeterminate na ang tawag sa kanya. Next, meron tayong ditong makikitang symbol or math symbol infinity. Okay. Ang symbol na infinity ay merong tinatawag nating significant value. So, ibig sabihin, pag sabi significant value, hindi natin, uh, hindi natin alam kung hanggang saan ang magiging value niya. Wala tayong kasiguruhan. <clears throat> Samantalang, meron tayong ibang symbol sa math na meron tayong appropriate and exact value. Pwede rin approximate value. Halimbawa ay value ng pi. Kung natatandaan nyo ang value ng pi. Ang value ng pi ay pwedeng 3.14, depende kung anong decimal places ang given. 3.14, 3.16, yan. Pero ang original value ng pi ay yung mahaba. 3.14, 1.459, and so on and so forth. Mahaba yun. Ano? But anyway, meron tayong appropriate na ginagamit sa value ng pi. Unlike sa infinity, ano value ng infinity? Kaya nga siya ay walang katapusan. Hindi alam kung hanggang saan ang tapos o gaano kalawak, gaano kalayo. Kaya still, ang ating infinity ay hindi pa rin natin alam ang value. I-represent natin muna ang infinity para makakuha tayo ng appropriate value ng infinity. Kasi we are comparing undefined terms and indeterminate forms. Let's have limit. Ang ating observation, ang tawag din ay observation, x approaches 0 or x going to 0, or from 0, yan, ang x daw natin ay 0, let's have 1 over x. Normally, itong ipapaliwanag ito ay, ang limit more on, ginagamit ito sa calculus. 1 over x, uh, bakit 1 over x? Kasi doon tayo nagsimula sa x. Then, 1 over, pwede rin tayong gumamit ng x, l, and x. Ganun. Ano? Okay, doon na lang tayo sa madali we have sin x, kung saan ang x value na magiging 0. Sin x. Ayan. We have 1 over x minus 1 over sin x. What will happen? Ano ang magiging sagot dyan? Ano value ng x? 0. We have 1 over 0 minus 1 over sin x. Ang value ng x natin 0. What is the value of sin? What is the value of sin 0? Hmm, kahit kumuha ka ng calculator. Ito yung calculator natin. Hmm, select natin ang sin 0. Ang sagot pa rin dyan ay 0. So, ibig sabihin, kapag pinerform natin gamit ang ating uh, similar fraction, hmm, copy the denominator, 0. Perform the indicated operation, 1 minus 1 is 0. Pabalik pa rin tayo sa original form na indeterminate yung una natin. Ayun. Na indeterminate siya. Bumalik pa rin sa 0 over 0. Now, uh, how about kung ang gagamitin natin na appropriate value for the mean time ng infinity ay 1 over 0. Muna. Tingnan natin ha. Let infinity value equals 1 over 0. Kasi ang 1 over 0 compare natin ang dalawa undefined and indeterminate. Eh, ang 1 over 0 is undefined. Tingnan natin kung ano magiging resulta. Dito tayo pumunta sa 0 times infinity. Hmm. Palit ako ng color pen. We have... Ayan. 0 times infinity. We have 1 over 0. Hmm. Ano mangyayari natin? 0 times, bawal natin cancelin ang 0 ha, kasi hindi nga pwedeng cancelin yun. 0 times 1 is still 0. Over 0. Yun, bumalik uli yun. Okay? Ayun, bumalik uli sa original. How about this one? Infinity over infinity. Gamit tayo ng ibang kulay. O, blue. 1 over 0. Over. 1 over 0. Anong gagawin natin nyo sa, sa pagsusob ng ating uh, fractions? Ang tawag sa kanya ay complex fractions kasi merong dalawang division or quotient line or division line. 
1 over 0 times, uh, proceed sa multiplication, get the reciprocal of second fraction, uh, 0 over 1. Okay, ang makakansel doon ay 1. Makakansel yung 1 natin doon. Ang matitira uli ay 0 uli, 0 over 0. Yun pa rin. Now, how about this one? 1 raised to 1 over 0. Okay, nagkaroon tayo ng rational exponent. Sa ating exponential form, ng ating rational exponential form, ang index natin pinakamababa ay 2. No, para magkaroon tayo ng radical form, square root of, something like that. Pero ngayon, hindi naman tayo pwedeng magkaroon ng 0 as index, 0 root of 1 raised to 1. That is wrong. Kasi wala tayong index na 2. Hindi pwede yon Kaya indeterminate pa rin ang ating magiging sagot. Okay? And even, kahit pang gawin natin dito ay kumuha tayo ng LCD sa 1 over x minus 1 over sin x, ang LCD natin dyan ay x sin x. Okay? x sin x. Okay, now, kung ang value ng x natin ay 0, at ito ay dinibide natin doon, magkakaroon tayo ng sin x. Yan, magkakaroon tayo ng sin x. Minus, perform the indicated operation. Proceed sa, okay, i-divide natin yun doon, makakansil ang sin x, x. Okay, so ibig sabihin, 0 pa rin yun, 0 minus, because sin 0, kapag pinares natin sa calculator, sa scientific calculator, 0 ang sagot. 0 minus 0 over 0. Kaya ang magiging sagot pa rin dyan, 0 minus 0 is 0 over 0. Ayun. Bumalik pa rin tayo dun sa original na 0 divided by 0. Ibig sabihin, ang pitong iyan ay tinatawag nating indeterminate forms. On the other hand, we have these definitions. Ayan, we have undefined terms in geometry point line and plane are considered undefined terms because they are only explained using examples and descriptions. Indeterminate form is an expression involving two functions whose limit cannot be determined solely from the limits of the individual functions. Ayan, meron tayong definition dyan. Sa geometry, ito more on na ginagamit, yun pala yun. At ito naman more on kapag limits and function sa calculus ginagamit. Okay? Thank you so much. I hope na sana may natutunan kayo sa difference ng ating undefined and indeterminate. Do not forget, review math always, the initial letters. And please do not forget to click the button below, then subscribe. Please, thank you so much.